உங்களுக்கு வணக்கம் சில பேருக்கு மலையில் நினையிறது பிடிக்கும் சில பேருக்கு ரொம்ப தூரம் நடக்கிறது பிடிக்கும் சில பேருக்கு பைக் ரைடிங் பிடிக்கும் எனக்கு நிறைய புக்ஸ் படிக்கிறது பிடிக்கும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விஷயம் பிடிக்கும் ஆனால் ஒருத்தனுக்கு கொலை செய்கிறது மட்டுமே பிடிக்கும் ஆமாங்க கொலை செய்கிறது மட்டுமே தனக்கு பிடிச்ச ஹாபியாக வச்சுருந்த ஒரு சீரியல் கில்லர் பற்றி தான் இன்றைக்கி பேச போகிறோம் அவனோட பேர் டேமர் அவன் பிறந்தது அமெரிக்காவில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் மே டுவெண்ட்டியில் நான் அமெரிக்காவில் பிறக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அவனோட எட்டு வயசு வரைக்கும் அவனோட அப்பா அம்மா ஒரு அழகான தம்பி அவனோட பேர் டேவிட் அப்புறம் ஒரு குட்டி வீடு இதுதான் அவனோட சந்தோஷமான வாழ்க்கையாக இருக்குது அவனோட பதினஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் எல்லாமே மாறுறது தொடங்குது அதாவது அவனோட செயல் அவனோட நடவடிக்கை நடத்தை இது எல்லாமே மாறுது எப்படி மாறுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு குட்டி காடு இருக்குது அந்த காட்டுக்கு தினமும் இது மெனக்கெட்டு போய் அங்கே ஓனான் பல்லி அணில் இந்த மாதிரி பல விலங்குகளை பிடிச்சிட்டு வந்து குட்டி குட்டி விலங்குகளை பிடிச்சிட்டு வந்து அதை வெட்டி நம்ம இப்படி சின்ன வயசில் வந்து ஸ்டாம்ப்ஸு அழகான பென்ஸு பென்சில்லாம் கலெக்ட் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி இந்த அணிலோட ஓனானோட உடம்புல இருக்கிற சின்ன சின்ன பார்ட்ஸாக வெட்டி அதை ஒரு டப்பாக்குள்ளே போட்டு ஸ்டாம்ப்ஸ் மாதிரி சேகரித்து வச்சுருக்கோம் இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இவனோட பதினேழாவது வயசில் ஒரு நாள் தெருவில் அவனோட அவன் வீடு இருக்கிற தெருவில் ஒரு நாய் காரில் அடிப்பட்டு இறந்துருது அதுக்கப்புறம் ராத்திரி யாருக்கும் தெரியாமல் கத்தி எடுத்துகிட்டு போன அந்த பையன் டேமர் அங்கே போயிட்டு அந்த நாயோட தலையை வெட்டி கொண்டு வந்து வீட்டில் வச்சு அது தலையில் வந்துட்டு ஒரு குச்சை சொருகி பெட்டுக்கு பக்கத்தில் வச்சுக்கிறான் அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே தான் கலெக்ட் பண்ண டப்பாலாம் இருக்குல்லே அது எல்லாத்தையும் பறக்க வச்சுட்டு சந்தோஷப்பட்டுருக்கான் இது கண்டினியூஸாக போயிட்டுருக்கு இது யாருக்கும் தெரியாமல் இருக்குது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் செஞ்சுட்டுருக்கான் அதனோட ஆசைகளை தீர்த்துக்கிறதுக்காக ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவன் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் டிவர்ஸ் நடக்குது டிவர்ஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த டேமர் அவங்க அப்பா கூட போகிறான் அவங்க அப்பா கூட போனதுக்கு அப்புறம் அவன் குடியை கற்றுக்கிறான் அந்த குடி பழக்கம் அவனுக்கு அதிகமாகிடுது அதிகமானதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் அவங்க அப்பா அவனை இராணுவத்தில் சேர சொல்லி ஏன்னா படிப்பும் அவனுக்கு ஏறல குடி பழக்கம் அதிகமானதுனால அவங்க அப்பா ஒரு ஸ்டேஜில் இராணுவத்தில் சேர சொல்லி அவனை ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் அவனும் இராணுவத்தில் சேர்கிறான் அது ஒரு ரெண்டு வருஷம் ட்ராவல் பண்ணுறான் அதாவது அந்த இராணுவத்திலேயே வேலை செய்கிறான் ஒரு ஸ்டேஜில் இவன் குடிப்பழக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதும் இவனோட ஒழுக்க நடவடிக்கை சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி அங்கேருந்து டிஸ்மிஸ் செய்ய போகிறான் டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்டவன் இது அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அவங்க அப்பா கிட்டே சொல்லாமே கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் யாருக்கும் தெரியாமல் அவங்க பாட்டி வீட்டில் இருக்க ஆரம்பிக்கிறான் பாட்டி வீட்டை தான் இருக்கான் இந்த பீரியடில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த பீரியடில் ரெண்டு தடவை ஏற்கனவே போலீஸால் கைது செய்யப்படுறான் எதுக்கு அப்படின்னா பாலியல் துன்புறுத்தல் பெண்களை வந்து தொந்தரவு பண்ணதுக்காக ரெண்டு தடவை கைது செய்யப்படுறான் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு வருஷம் ஜெயில் தண்டனையும் அனுபவிக்கிறான் அஞ்சு வருஷம் ஜெயில் தண்டனைக்கு அப்புறம் அங்கேருந்து வெளில வரான் வெளில வந்தவனதுக்கு அப்புறம் தான் இவரோட கொலை வெறி அதிகமாகுது பாட்டி வீட்டில் இருக்கும்போது என்ன செய்கிறான் கடைங்களில் இருக்கிற அந்த பொம்மைகள் இருக்கும் இல்லையா ஷோ கேஸ் அந்த பொம்மைகளை திருடிட்டு வீட்டுக்கு வரான் அந்த பொம்மைகளோட தான் தூங்குறான் அதனால் தன்னை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யாருக்கும் தெரியாமல் இந்த மாதிரி வந்துட்டு கொலைகள் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான் ஒரு ஸ்டேஜில் அவங்க பாட்டி இந்த இவனோட ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் தெரியாத வீட்டை விட்டு விரட்டி அனுப்பிடுறாங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போனவன் அங்கே அங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் சிட்டி ஏற்று வெளியே போய் அங்கே யாருமே ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத ஒரு தனியாக இருக்கிற ஒரு வீட்டில் மரங்கள் நிறைஞ்சிருக்கிற ஒரு இடத்துல குடியிருக்க ஆரம்பிக்கிறான் இப்போ தான் அதிகமாகுது அவனோட கொலை எண்ணம் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஆணோ பெண்ணோ அவங்க ஏமாற்றி எப்படியாவது கொலை செஞ்சு கொண்டு வந்து பயங்கரமாக சித்திரவதை பண்ணி அதுக்கப்புறம் சாரி கொலை செஞ்சு சித்திரவதை பண்ணி அதுக்கப்புறம் கொலை செஞ்சு அதுக்கப்புறம் அந்த பிணங்கள் கூட வந்துட்டு அவன் சந்தோஷமாக இருக்கான் இதுக்கு இது இடையில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த ஒரு நாள் பல நாள் திருடன் ஒரு நாள் அகப்படும் இல்லையா அந்த மாதிரி இவனோட பல நாள் செய்கைகள் ஒரு நாள் தெரிய வருது எப்படி அப்படின்னா ஏற்கனவே பதினேழு பேர்த்த கொலை பண்ணியிருக்கான் இவன் தெரியாமல் தெரியாமல் கொண்டு வந்து அப்படி திரும்பவும் ஒருத்தர் கொலை செய்கிறதுக்காக திருவி தூக்கிட்டு வரான் கட்டி தூக்கிட்டு வரும்போது அங்கேருந்து அவன் தப்பி போக முயற்சி பண்ணி டேமரை தள்ளி விட்டுட்டு ஓடி போகிறான் ஓடி போனவன் போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறான் போலுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண உடனே போலீஸ் வந்துட்டு இவன் டேமர் இருக்கிற குடியிருக்கிற வீட்டுக்கு வராங்க டேமர் குடியிருக்கிற வீட்டுக்கு வந்த உடனே அங்கே பெரிய துர்நாற்றம் வீசுது துர்நாற்றம் வீசின உடனே போலீஸ் வந்துட்டு டவுட் வருது டவுட் வந்தோடனே வீடை சுத சுத்தமாக வந்து தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க தேட ஆரம்பிக்கும் போது அங்கே ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் இருக்குது அண்டர் கிரவு
தனக்கு தோணுனதுப்போ கொலை செய்யணும்னு தோன்றப்போ உடனே வந்துட்டு யாராவது கொலை செய் கடத்திட்டு வந்து கொலை செஞ்சிடும் அப்படின்னா கொலை செஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க உடல் பாகங்களில் எனக்கு பிடிச்ச பாகங்கள் எடுத்து சாப்பாட்டில் வச்சு சாப்பிடுவேன் அப்படின்னும் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட மண்டையோட மண்டை தலையை வந்துட்டு கொதிக்கிற நீரில் கொட்டி அவங்களோட தோலை தலையோட தோலை உரிச்சுட்டு மண்டை ஓட்டில் அவங்க என்றைக்கு இறந்தாங்க யாரோட பேர் அது எப்படி கொலை செய்யப்பட்டாங்கன்றதை எழுதி வில பேரில் அடுக்கி வச்சுருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அதிர்ச்சியான விஷயத்த சாதாரணமாக சொல்லியிருக்கான் அதுக்கப்புறம் போலீஸ் இங்கே மேலே அங்கேருந்து கோர்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க கோர்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இவனுக்குன்னு ஒரு வக்கீல் வாதாடுறான் அவன் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா நம்மளை மாதிரி சாதாரண மனுஷன் டேமர் கிடையாது அவனுக்கு வந்துட்டு கொலை செய்யணுன்ற எண்ணம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவனால் தடுத்துக்க முடியாது அவனால் வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது ஸோ அவன் மனசுக்கு உள்ளானவன் அதனால் அவனை வந்து தண்டனை கொடுக்கக்கூடாது அவன் மனநிலையை வந்து சரி செய்கிறதுக்காக அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போது அவன் கொலை செஞ்ச விதம் அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து அவன் 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 நடந்துக்கிட்டாது நடத்தை இதையெல்லாம் வந்துட்டு ஜட்ஜ் முடிவு பண்ணி இவனுக்கு தேவையான ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு முடிவு பண்றாரு அதுக்கப்புறம் பதினைந்து ஆயுள் தண்டனைகள் அது கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வருஷம் ஜெயிலே கிடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு தண்டனை விதிக்கப்படுது ஏன்னா அவன் இருந்த சிட்டியில தூக்கு தண்டனை கிடையாது அதுக்கப்புறம் சரியா இவனை ஜெயிலில் போட்டதாவது தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நாள் ஐம்பதாவது நாள் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா இது கூட இருந்த சக கைதி ஒருத்தன் இனி இவன் உயிரோடு இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு மனுஷன் இவன் உயிரோடு இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சி அவன் பாத்ரூமில் அசந்த நேரத்தில் பெரிய இரும்பு ராடை எடுத்து அவன் தலையில் அடித்து கொலை செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கைதிகிட்ட இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எங்களை மாதிரி மனுஷங்க இருக்கிற இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மிருகத்தை குவைக்கக்கூடாது பதினேழு பேர்த்த கொடூரமாக கொலை பண்ண ஒரு மிருகத்தை மனுஷன் உயிரை துச்சமாக பண்ண நினச்சவனே நாங்கள் விட்டு வைக்க கூடாதுன்னு தான் நானே கொலை செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் எப்படியோ பதினேழு பேர்த்த கொஞ்சம் கூட இறக்கம் இல்லாமல் கொடூரமாக கொலை செஞ்ச ஒரு கொலைகாரனோட வாழ்க்கை முடிவுக்கு வந்தது